ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਰਡ ਮੇਅਰ ਐਂਡ ਲੇਡੀ ਮੇਅਰਸ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਦੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਰ ਬਿਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੁਇੰਟਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ 300 ਸਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 5 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਡਲੈਂਡ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਲਾ ਰੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬੁਲਹਮਟਨ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਲੈਸਟਰ ਮਿਲਟਨ ਕੇਨ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਡਾਬੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਨੋਟੀਗਮ ਤੋਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀ ਆਇਆ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਲੈਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲਾਰਡ ਮੇਅਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਦੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਸਾਲ ਉਹ ਬਾਬ ਬਲੇਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈਲ ਫੀਲਡ ਵਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਦੀ ਲਾਰਡ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲੇਡੀ ਮੇਅਰ ਐਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਰ ਜੀ ਵਿਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨਾਲ ਦੋ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਕਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਨਰ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੇਅ ਔਨ ਦੀ ਇਨਵਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਡ ਮੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਦੀ ਐਂਡ ਲੇਡੀ ਮੇਅਰਸ we have been looking forward to this day and the honorable thing is that just one singh ji with the being a part of our community he has bestowed this honor on us and he has invited us into coventry under his uh, lordship to come and celebrate maharaja jassa singh ramkadiya's 300th and birth anniversary we have celebrated maharaja jassa singh ramkadiya's 300th uh, uh, birth anniversary in in africa we've done it in scotland and uh, we are going to canada as well so it's an honor to be present here with myself my wife devinda and uh, most of the ladies are here as well with our, our delegate today and uh, i wish everyone a pleasant evening and uh, must thank the lord mayor of coventry to host this uh, evening for me for us and uh, thank you very much pamra saab esan kapal singh ji saggu uh, lester to ramgadiya sabha mainu uh, atyant khushi ho rahi hai ki is mauke te das ne bade short notice te binti kiti nishkam
ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਗੜੀ ਅਕਾਉਂਟ ਸੀਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਰਥਡੇ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਝਟਪਟ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆ ਬਿਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅੱਜ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਆ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥ ਚੰਗਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟ ਡੂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਫਾਰ so it is a privilege and honor to be here and uh, thank you for having me thank you thank you bhai sahab bhai mahinder singh ji jinhone ek bada acha aap nu sandesh ditta hai unite we rise split we fall je kisse vi karaj layi kamyab hona hai ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਿਲਟਨ ਕੀਨ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਕਾ ਕਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ uh i would like to say a few words in english if that's okay with everybody then i'll say a few in punjabi as well and i think i'd like to take heed from bhai sahab what he said and i can remember my teacher saying to me when i came to this country i was 11 years old and he said narinda you'll have to work four times harder than everybody here to be in the same place to get the same job and so on and it's so true and i think that heed kind of instilled in me today we are celebrating we have come a long way today we are celebrating the great general maharaja jassa singh ramgarhia who was not just a raja he was a maharaja he was the first maharaja in uh, punjab and he has a lot of other riyas a lot of other uh, rajas within uh, beneath him so this is important and today we will share further um uh, insight of maharaja jassa singh ramgarhia and celebrating his 300th anniversary such an important milestone for us to have this occasion in coventry today and we like to really thank um uh, may uh, birdy for inviting us today to this occasion and i would like to extend on ramgarhia sabha uh, on ramgarhia council uk i like to extend my gratitude and thank you for all of you to coming here today and taking a part with this um uh, uh, anniversary and celebration and the event we have done number of events uh, during this last year kenya and certainly uh, at the house of lords in london as well and this is a topping on top of that i won't say too much uh, the time is of the essence so saran da bahut tanwad hai aj saran da ithe aun da te ek bari fer thi ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਟਨ ਕੀਨ ਰ
ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਬਸ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਰੀਅਰ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਨ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਪੰਜ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਵਾਰੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਵੀ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਨੋਟੀਗਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇਹ ਹੋਲਡਿੰਗ ਟਰਸਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਖੀ 2 ਮਿੰਟ ਜਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਚ ਅ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ ਟੂਡੇ ਵਿਦ ਆਲ ਦਾ ਡਿਗਨਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪੂਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਓਨਰਡ ਟੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਗੈਸਟਸ ਟੂਡੇ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ ਦਾ 300th 300th uh, anniversary of maharaja jassa singh we have done on various occasions we have celebrated many programs as the general secretary said we have been to kenya and there there's a program in canada coming up that we are going to do that and i think it's not a national program anymore it's an international program that we have uh, managed to do and managed to do it successfully and i think we want to carry that what maharaja jassa singh ramgadiya he had legacies i'm going to speak on the legacies later and i think it's a legacies that he's left behind that is making us so proud to carry that on and carry that on not nationally again internationally we we've been to india then to kenya and then to canada there and hopefully in the future we can do other countries that we can spread the word of the general uh, in that way and ho- i hope that you enjoy the program tonight and thank you for the the mayor that who's invited us to carry out this function today and i think it's an honor for a, a sikh to be a mayor of coventry and for us to be present in his celebration here again thank you very much thank you so much sir apa sirf ek ya do bande ek ek minute le lene ne ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਨੇਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰਮ ਸਤਕਾਰ ਜੀ ਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਡਿਗਨਟਰੀ ਤੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਨਾਉਂਡ ਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਵਾਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਲਾਰਡ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾ
ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਿਵੋਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਭੀ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਰਡ ਮੇਅਰ ਲੇਡੀ ਮੇਅਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫॉर ਯੋਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੂਤਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਬਿੰਦਰ ਪਨੇਸਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਵੀ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਰਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਦਾਰੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤੀ ਅੱਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ ਦ ਨੀਅਰਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਿਸ ਆਈ ਕੈਨ ਥਿੰਕ ਆਫ ਇਜ਼ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਦ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਆਫ ਜਾਇੰਟਸ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ our ancestors 300 years ago laid the foundations for our sikhi and those warriors maharaj jassa singh was one warrior of 12 missiles jena ralke jena pai sahab ne akhya ke unity dikhal ke ta apne sikhi di jehde jada pakkiyan kitiyan kyunki us 18vi sadi was a very hard time we were being invaded by foreign forces six were being persecuted so we're celebrating not just the birth 300th birth of one maharaja but behind this is the story of 100 years from guru gobind singh ji to shere punjab maharaja ranjit singh when he became the maharaja of punjab and it's on that same basis i i just want to say a few words of somebody today who without pushing and pulling without keeping us going for me is also a giant that's whose shoulders i stand upon that is my elder brother by lashim singh ji pamra because the projects that he has in mind he keeps pushing us and we want to deliver all the projects like the trip to Can- uh, Ke- uh, kenya various projects down the country and the coming up, upcoming trip to canada sare shamil ho ke inna do saath dena hai maharaj da shukrana karde hai ki is aaj vi inna var ke sade yodde han jehda aaj hi ladai aaj de samay ch aaj de dhang naal lad rahe han ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 7:30 ਵਜੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Deputy Lieutenant Reverend Richard Hibbert Honorary Elderman Fellow Councillors Lady Mayoress Vice Chair by Mahinder Singh Ji Members of Ramgadia Council UK
I feel doubly blessed. I'm blessed to stand here as a Ramgadiya Sikh, alongside family and friends, to mark such a wonderful anniversary. The stories and the teaching of our faith have been passed down to us over the years and we have been able to pass them on to our own children. On a day like this, we celebrate our faith together and it means so much to us. I am also blessed to stand here as Lord Mayor of this marvelous city and to mark the 300th birth anniversary of Maharaja Jassa Singh Ramgadiya and the Miss. Day on behalf of the city and all its people, Ramgadiya is a designation used to define six from Punjab who design and build major buildings and civil engineering projects. It is such an honor to do so. In my role as Lord Mayor, I'm so fortunate to see the work that takes place every day to make Coventry the welcoming home it is to the people from around the world. The Lady Mary's and I see many celebrations and visit many places of worship during our term. They are different faiths, but the values they teach help us all to join together as a city. We are so proud of this multicultural life we have built together the way it inspires others. Like many, we are the Coventry not by birth, but by choice and by spirit. We made Coventry our home after many travels that started in small villages in Punjab and in Kenya. We are so grateful for the way the city and its people have welcomed us and helped us to build life here, and it has many others. The Sikh community in Coventry is very strong and a crucial part of city life. And that is thanks to the hard work of many, but also to the tradition and values that have been passed down to us like those we celebrate today. Thank you and our very best, which is on this happy occasion of 300 birth anniversary of Mara Jassa Singh Rambadiya and Prison Day. Why good to you, Kakao? Why good to you? Lord Mayor, we do thank you so much uh, for your words. Also, we thank you for the privilege of standing here before you and joining you in this wonderful celebration of remembering the deeds and acts of Maharaja Jassa Singh Rambadiya. Before we eat together, I'd like to take words from, I believe it's from the called the Gurbani. Forgive me if I don't read them in Punjabi. The one Lord is the great Lord. He is the giver to all. There is no limit to his giving. His countless warehouses are filled to overflowing. Let us all celebrate him from whom we receive our nourishment. No one can issue commands to the Lord Master. Let us offer prayers instead. Beg from the one Lord, the great giver, and you will be blessed with everything. In your mind and body, with each breath and morsel of food, meditate on the one and only Lord God. With those words ringing in our ears, let us pray as we are seated. We remain seated, we pray. Good and gracious God, we give you thanks today as we do all days. First and foremost, the gift of creation and the gift of life. We ask you to bless this food, that it may nourish and sustain us and strengthen our ability to do your will. We pray in thanksgiving for all the hands involved in bringing it to our table. You tell us, Lord, that to whom much is given, much is expected. May this meal and the friendship we enjoy remind us of your love and of your call to share your love and serve our brothers and sisters, especially those most in need. Amen.
Mariguruji ka kansa, Mariguruji ke fate. So, Mr. Deputy Lieutenant, Mr. Lord Mayor, distinguished guests, it's an honor to be the first person to say a few words. But being first enables you to set an example. And the example is going to be brevity, because I'm told there's lots of people who are going to speak tonight. So we all need to be reasonably brief. I just wanted to say two things. But first of all, I have, of course, to thank the Lord Mayor for inviting us all here today. I use the word invite, though, in inverted commas, because those of you who know Jaswan well know that it isn't really an invite. It's a sort of summons. And if you dare to suggest you might not be available, you are hounded until you change your mind. And even when I was on the train coming on time, Jaswant is still ringing me up saying, where are you? So Jaswant, it is lovely that you brought everyone together. And I'm sure everyone in the room would just like me as the first speaker on behalf of all of the guests to say thank you for your invitation and your hospitality tonight. Thank you. Now then, the two things to say. Uh, the first, you might say this is a bit serious and a bit political, but I think I should say this tonight because, of course, we're celebrating an individual 300 years ago, a real icon, I hope that's an appropriate word, of the Sikh faith. But what I've learned about the Sikh faith, faith over the seven years that I've been mayor in particular, and I do have to pay tribute to Baisabji sitting at the front here, who sort of made it his business to try to get me to understand the Sikh faith. It is oh so relevant to the talk we have in the media today about extremism. And I did really just want to make the contrast. Our concerns about that, however deep, however legitimate, and you think what we're really celebrating today, an individual and a faith that teaches tolerance, teaches inclusivity, and teaches peacefulness. And in a sense, that is the perfect antidote to the concerns that might even be leading the government to new legislation, new definitions. And I just say, take the preaching of the Sikh faith and hopefully that can guide us. So thank you for what you show us there. And then the second thing I want to do is just a little personal reflection about this place, because the Coventrians in the room possibly take this place a bit for granted. But I was here actually on Tuesday with the board of Visit Britain. We were actually down in the kitchen, seeing the activities that kids do down in the kitchen here. Board of Visit Britain from all around the country, and they were just, their breath was taken away by the history, the presentation of this place. And they actually came to announce that Visit Britain, Visit England was moving its headquarters, and this is where I'll now be unpopular, not to Coventry, to Birmingham. You can boo me off stage, the Coventrians in the room. But the lovely point was, we use this as just to say, these are some of the tourist facilities we have across the West Midlands, and they were genuinely breathtaking away. So thank you, Jasper, for choosing an incredible place and actually giving us a very important message today about the teachings of Sikhism. Thank you very much indeed. Wahiguru Ji Ka Khalsa, Wahiguru Ji Ki Fateh, the right worshipful, the Lord Mayor and Lady Mayoress of City of Coventry, Councillor Jaswant Singh Ji Virdi and Krishna Kaur Virdi. Leaders, Deputy Leader, West Midland Mayor and State, Deputy Lieutenant, Alderman, Paisa Pai Mahinder Singh Ji, Councillors and all the representatives of Ramgadhiya Council UK. Ladies and gentlemen, very good evening to everyone. I, on behalf of Ramgadiya Council UK, would like to welcome and congratulate you all on 300th birth anniversary of Maharaja Jassa Singh Ramgadiya. One of the greatest valiant warriors, far-sighted leader of 18th century in Punjab. He was the first Sikh Maharaja to rule all over rulers and those who paid annual tribute to him. Ramgadiya Council UK is an umbrella body of 30 organizations in the United Kingdom, which was established in 1972, one of the oldest council and still active and young. Ramgadiya Council UK have three zones, North, South and Midland. Every two years, we change on a rotation basis so that every John can serve on Ramgadiya Council UK. 
and i'm pleased to share with you today that representative from all zones here present today primary aims and objective of ramgadhia council uk to bring cohesion and liaise with the other organizations to arrange historic cultural educational activities and to hold seminar conference generation gap for young generation to come to increase connectivity and cohesion nationally and internationally ramgadhia council uk held conferences and maharaja jassa singh celebration in africa in 2019 and 2023 last year we celebrated in coventry and this year we taking 50 delegate to canada vancouver edmonton and toronto ramgadhia council uk also contributed toward historic restoration and participated in many voluntary services and hope to continue for the betterment of the community before i finish the date for your diary 6 may 2024 the bronze statue of maharaja jassa singh ramgadhia and memorial gate will be unveiled in derby this year and you are all invited you are all invited and vip will be announced near the time <coughs> lastly i would like to extend my gratitude to right worshipful lord mayor and lady mayoress the city of coventry for arranging such a wonderful evening and giving me the chance to say a few words thank you wahe guru ji ka khalsa wahe guru ji ki fateh i congratulate lord mayor council jaswant jaswant singh birdi of coventry for organizing this event in coventry in the honor of maharaja jaswant singh ramgadhia on his third 300th birthday birth anniversary it gives me a great pleasure indeed a privilege to be given this honor to speak about the great leader jano and a very good human being on his 300th birthday anniversary of course i'm speaking about maharaja jaswant singh ramgadhia first let me talk about the political condition in which he made his huge contribution in the 18th century in the northern india it was a period of political and social unrest confusion and complete chaos there were quick changes of authority in the region of punjab which became a battleground for a triangular struggle for power amongst the mughal rulers and the punjab the afghans the invaders and the emerging power of the sikhs the rulers considered sikhs as a threat to their privileged position the early part of the 18th century was a very critical time in sikh history persecution had become so great that sikhs had no chance but to leave the cities and live in the jungles to survive it was it was also a time of great suffering for all people in punjab not only at the hand of the mughals but also the repeated invasions by the afghan and armies who taking advantage of the weakened mughal rule robbed the country of food and revenue massacred the inhabitants and inhabitants and the whole village villages to take the young girls and the women into captivity sikh with their spiritual chardikala became jungle hardened and would attack afghan armies release prisoners from and retrieve the stolen goods they slowly won the support of the grateful towns and the villages mughal administration was now only effective in the cities and the sikhs at this time were in control of most of the villages during this time the afghanis and the mughals united to exterminate the sikhs without success different groups of sikhs which later became known as missiles 
gradually grew to a great fighting force, skilled in both guerrilla warfare, warfare and in open combat. Strong intelligence leaders emerged. And Singh Bahadur Sadar, just as in Ramgarhia, became one of the most important of these. His background is linked to Sri Guru Gobind Singh Ji. His grandfather, Baba Hardas Ji, had been baptized by the 10th Guru himself. He stayed with Guru Gobind Singh Ji from the beginning and his duty was to make weapons and help with the scriptures at the time. At that time, making weapons was a very big saver, which is selfless service, because you can only have weapons to fight with. The Nagri Barsha, which is shown at the Anandpur Sahib, the only one that was used by, by Bajit Singh to kill the elephant, that was made by also his grandfather, Pai Hardas Singh Ji. After Guru Gobind Singh Ji's demise in 1708, Pai Hardas Singh Ji stayed with Padda Singh Bahadur and fought along, alongside himself. In the Battle of Bajwara, he sadly died in 1716. He had a son called Gyanni Pagwanji, who was also in the army and used to teach Gurbani, Parth and Gurmukhi to the others. He had five sons, one of them was called Jassasi, who was born on the 5th of May 1723 in a village called Ichugil. Thus, Jassasi inherited a glorious legacy of bravery, courage, spirit and adventure and love for the Sikh faith. Today we are here to honour the memory of Maharaja Jasas in Ramgarhia and his contribution and that of others who did so much for our community. Let us universally outlook on the torch of all of us to lead better and a more worthwhile, life, worth, worthwhile lives and take pride in being a Ramgarhia for it is the title by our ancestors with hard struggle and self-sacrifice. Let us at least try to act on the principles of Jasa Singh and his devoted life as such. So that was the very snipses of Maharaja Jasa Singh Ramgarhia. I'm sure a lot more time needs to be devoted to give you a full picture, but uh, my colleagues after me, I'm sure, will give you a bit more in-depth of Maharaja Jasas Ramgarhia. Once again, I'd like to thank the Mayor, just one thing, Gurdi, for inviting us here today and arranging for this um, wonderful occasion and the event. Wahiguji Ka Khalsa, Wahiguji Ki Fateh. The Lord Mayor, Lady Mayoress, distinguished guests, uh, respected Pai Sabji, ladies and gentlemen, Vaikurji Ka Khalsa, Vaikurji Ki Fateh. Legacies of Maharaja Jasa Singh Ramgarhia. Let's begin with the name of Maharaja Jasa Singh Ramgarhia. The Maharaja was honored by the name of Ramgarhia, by the Sikh Panth, meaning the Sikh community, which is not based on any caste or profession. All his followers are called Ramgarhias as well, a victorious honor. Our council is named as Ramgarhia Council UK and some of our institutions are named as Ramgarhia Gurdwara or Ramgarhia Sabha. It is this giving us an honorific name of Ramgarhia which lives on till today and for our generations to come. Maharaja Jasa Singh Ramgarhia's character was a far-sighted leader, focused, valiant warrior, the sum of personal values, accomplishments and actions that still resonate with the people that follow him and lives through them. This allows them to change not just their children, but for generations to come. An example for the next generations so they can see the values Maharaja Jasa Singh Ram Gariya lived by and the positive impact by his actions. The greatest legacy one can pass on to one's followers is of character, bravery, and faith. 
His missile commanded over 10,000 horsemen and built his fort, famous fort, Ram Roni, in honor of her fourth guru, Sri Guru Ram Dasji. His grandfather also took Amrit, that's baptized by, with holy water, from our 10th Guru, Guru Gobind Singh Ji. And the whole family was blessed with Guru Sikhi through each generation, including his father and his son, who fought alongside Maharaja Ranjit Singh and was one of his trusted advisors. A true dedicated Sikh in our history, and we are proud of him and his family. The adjective Ramgadia means the custodian, custodians of the uh, castle of God. With this in mind, Maharaja Jasta Singh Ramgadia left us a rich legacy of the Ramgadia Bunga, which was a fort built in 1755 along with two distinguishing minarets. This was an innovative architectural creation as well as genuine works of art. The fort is built from red stone located on the southeastern edge of the Golden Temple in Amritsar. The fort has one ground floor and two floors below ground with self-sufficient flow of air and water. This, ladies and gentlemen, is a very brief article on Maharaja Jassa Singh Ramgadiya's rich legacy of cultural, leadership, character, faith, and architectural creation for our generation and generations to come. Thank you. Vaiguruji Ka Khalsa, Vaiguruji Ki Fateh. The Sikh faith, somebody had said, if there was a third world war and the humanity was eliminated and if the Sikh faith, within the Sikh faith, if who will still be there, said the world will be saved. Who said that is Bertrand Russell, a philosopher and mathematician, English. So you find very unique things within the Sikh faith. We are informed, all those people sitting here are actually all divine sparks. All divine sparks. So there is no way we can belittle anybody, consider anybody an alien or enemy. They are all ours. This was repeatedly in, reinforced by Guru Arjan Devi, the fifth Guru. Three questions are posed within the sixth. Where have we come from? Where will we end up? What is the purpose of life? And if we have not analyzed these three questions, we don't know where you're coming or going. Very simple. We all come from God and we strive to get back to God. And the purpose is mm -hmm to have good values. And these are not abstract values. Simply compassion, mercy, truthfulness, contentment, humility, and loving all creation, including humans. Very simple. That is the toolkit to get there. We have been informed over and over again that we should be saint soldiers, saint soldiers. We will never offend, but we will defend with the might. And even when we are defending, we never let go of compassion and mercy. You have the stories of people in the battlefield, Sikhs, by Kanayaji, who was giving water to the enemy. And when he was summoned by the Guru, he said, I see no enemy. These people are also fighting and they were the enemies. So there are many things that we could share in this beautiful setting. What a legacy, I'm informed this is 1300 
building. And we have to really appreciate what the British are able to do when they retain their legacies. Really remarkable. Let me go on to now to Maharaja Jasasa Ramgariya. The foundation of the Sikh Empire was laid by Banda Singh Bahadur as early as 1715 after the death of Aurangzeb in 77, 1707 and the downfall of the Mughal Empire. The kingdom was annexed to the British Empire in 1849. I would be surprised. In 1849, we were informed, you will not wear swords. And in 52, the British said, no, 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 you will wear swords. This is history. Our history is very much connected with the British Empire. We fought three battles with them also. The period of unrest, 18th century, of course, brought rapid changes. I would say 17th and 18th century brought rapid changes of authority in the region of Punjab, which had become a battleground of power. The Sikhs fought formidable battles with the Mughals, and as I said, with the English also, with unbound courage and high moral values of equality, justice, democracy and freedom. They were fighting uh, oppression with the reverence for all members of one family. The period of unrest nurtured great leaders amongst the Sikhs. One of the most important, of course, was Maharaja Jasar Singh Ramgariya, who with exceptional leadership and bravery led the Sikhs through one of the most difficult phases of Sikh history. He strengthened and developed the Sikhs into a powerful force, which survived two holocausts and emerged as leaders of Punjab. He exemplified the core Sikh values of honesty, equality, compassion, and selfless service. These principles were integral to his identity and influence his approach to leadership and governance. As was mentioned, he was baptized. He was a practicing Sikh. His faith and teaching of the Sikh gurus provided him with moral framework that informed his strategies and interactions both on the battlefield and in the political dealings. During the same time in Sikh history came Jassa Singh Aluwalia. You will all know if you read the history. Was another influential leader. I am an Aluwalia. Another influential leader who played a pivotal role in Sikh military and political affairs. The alliance between Jassa Singh Ramgadia and Jassa Singh Aluwalia was a strategic partnership that further united the Sikh missiles. They are the two people who actually brought about the Sikh kingdom. The mutual support and cooperation between these two leaders exemplified unity, collective resilience of the Sikh forces. Both were Amrathari practicing Sikhs. Now that is a lesson we must learn. In this beautiful place, historical place, I must thank immensely the Lord Mayor and Mayoress for inviting us to be here, to be able to share a few things about our history, the Sikhs. And thank you, Andy, what you said. Yes. Six, when they act in nationalism, they are called their extremists. Nationalism is not extremism. But if you look deep down, you'll find the Sikhs have values 
And these are universal. Deep are, these values are very deep in all faiths. I'm very active in interfaith. It's, I think 24 years of interfaith, internationally. I've gone through and seen. And I respect the faith. It happens to be my faith. But the values are super. Super values. And so this is what we have to learn. Because what is inspiring is that all these Sikhs were Amritari, they were practicing Sikhs. That we mustn't forget. I might have taken too much time. Thank you. Waheguru Ji ka khalsa, Waheguru Ji ki fateh, aaj Maharaja Jassa Singh Ramgadiya, Tharmi Sadi de Mahan Jarnayal, Maharaja Jassa Singh Ramgadiya ji da 300 sala janam de hada manaya ja reha ha. E uprala the worshipful Lord Mayor and Lady Mayor of Coventry. Unan de uprale naal e jo aaj da den mana rahe ha. Asi Ramgadiya konsa UK vallo the worshipful Lord Mayor and Lady Mayor's Councillor Jaswant Singh ji with the ਅਤੇ ਮਿਸਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੋ ਵਿਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਈਵਨਿੰਗ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਡਿਨਰ ਇਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਵੈਂਟਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਬੈਬਲੇਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਫੀਲਡ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਜੀ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਮਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਐਸ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੇਂਟ ਮੈਰੀਜ਼ ਹਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕੁਇੰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਗੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 300 ਸਾਲਾਂ ਬਰਸੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਮ ਗੜੀਆ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਗੜੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਕੋਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਨੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੰਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੇਲ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੁਗਲ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਮ ਗੜੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਬੰਗਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਰਫੁਲ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ